நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நான் எட்டி இப்போ சொல்றேன் சற்று முன் தாங்க ரெண்டு செய்தி வந்தது அந்த செய்தி என்னன்றதை நான் இப்போ பகிர்ந்துக்க போறேன் நிச்சயமா எந்த ஊடகத்திலும் இந்த செய்தி சொல்லியிருக்க வாய்ப்பே இல்லை நம்மை பின்தொடர்களுக்கு இந்த செய்தி எல்லாம் அதி முக்கியம் என்று நான் நினைக்கிறேனோ அந்த செய்தியை உங்களுக்கு தரேன் இந்த செய்திக்கு பின்னாடி இருக்கின்ற பின்னணிகளை பற்றியும் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அப்பதான் நம்ம யாராக கூட இருக்கிறோம் நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்க எப்பேடப்பட்டவங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சு கொள்ள ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் செய்தியை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தொடர்ந்து என் வீடியோ உங்களை வந்து சேர்ந்துகிட்டே இருக்கும் இப்ப வீடியோக்குள்ள போகலாம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சரக்கு ரயில் போகுது இல்லைங்களா அதுக்குன்னு தனி ரோடு அமைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக சீன நிறுவனத்துடன் ஒரு ஆயிரத்தி அறுநூறு கோடி ப கோடிகளுக்கு இந்தியானது ஒப்பந்தம் பண்ணுது அந்த ஒப்பந்தத்தை இன்னைக்கு ரத்து செய்திருக்காங்க தீனதியால் உபாத்தியா அந்த ட்ரெயின் ரோட்டுக்கு பேரு சரக்கு ரயில் போகிறதுக்காக தனி ரோடு போகிறதுக்காக ஒப்பந்தம் பண்ணாங்க என்ன எதுக்காக இது ஒப்பந்தத்தை கேன்சல் பண்ணாங்கன்றதையும் பின்னாடி நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு இன்னொரு செய்தியும் சொல்லிடுறேன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கார்கில்ல இருக்கின்ற கார்கில் பகுதி காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் என்ன சொல்லியிருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா ஜாகிர் ஹுசேன் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க கேட்டீங்கன்னா சைனாக்காரன் வந்து பர் லட்டாக்க ஆயிரம் பகுதியா தூள் தூளா உடைக்க போறான் பார் அப்பதான் தெரிய போகுது இந்தியாவினுடைய கதி அப்படின்னு கருத்து தெரிவிச்சிருக்காங்க உடனே காவல்துறை ஜாகிர் ஹுசேனுக்கு செய்ய வேண்டிய சடங்கெல்லாம் செஞ்சு உள்ள வச்சிருக்காங்க இது ரெண்டு செய்திங்க ஏன் கேட்டீங்கன்னா இந்த ஆயிரத்தி அறுநூறு கோடி தீனதுவேல் உபாத்தியா ட்ரெயின் ரோடை வந்து இந்தியா கேன்சல் செய்வதற்கான முக்கியமான காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஐநா சபையில் நிரந்தரமற்ற உறுப்பினர்களாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டோம் நூற்றி எண்பத்தி நான்கு நாடுகள் நமக்கு ஆதரவு தந்தது அதில் பல நாடுகளும் இந்தியாவை வாழ்த்தி பேசியது சைனாவும் இந்த நிரந்தரம் இல்லாத உறுப்பினர்கள் இடம்பெற்றாங்க இல்லையா ஐநாவில் அவங்களை எல்லாம் வாழ்த்தி பேசியது ஆனால் இந்தியாவை மட்டும் சைனா வாழ்த்தி பேசலை அப்போ சைனாவுக்கு உள்நோக்கம் இருக்கிறது நம் மீது பகை நிச்சயமாக இருக்கிறது அதனாலே சீனாவில் இருக்கிற ஒரு நிறுவனத்துடன் எதற்காக நாம் வந்து இப்போ இந்த தருணத்தில் ஒப்பந்தத்தை போடணும் அப்படின்றதுக்காக நினைச்சு நம்ம நாட்டின் நலன் கருதி அந்த ஒப்பந்தத்தை கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க ஒரே ஒரு நிகழை வைத்து இன்னைக்கு ஆயிரத்தி அறுநூறு கோடி சைனாக்காரனுக்கு அவுட்டு ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சி ரெண்டு பெரும் தலைவர்கள் ஒருத்தர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம ராகுல் காந்தி இன்னொரு பார்த்தீங்கன்னா ப சிதம்பரம் தமிழகத்தை சார்ந்த இவங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரதமரை பார்த்து கேள்வி கேட்டிருக்காங்க என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ இந்தியாவுடைய பகுதிகளை சைனாவுக்கு தாரை வார்த்துட்டார் பிரதமர் இப்போ கல்வான் பகுதியில் சண்டையே ந அதாவது கல்வான் பகுதியில் சீன ராணுவம் அத்துமீறல அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா எதற்காக சண்டை வந்தது புரிதல் எதற்காக சண்டை வந்தது எதற்காக இருபது பேர் உயிர் இருந்தாலும் நம்ம எழுபத்தாறு பேர் எதற்காக காயம்பட்டாங்க அதை சொல்லுங்க நீங்கள் பிரதமர் நீங்கள் ஒரு என்ன பொய் சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியாவின் பகுதிக்குள் சீனா ஊடுருவே இல்லை அப்படி இருக்கும்போது எப்படி நம்ம பகுதி ஆக்கிரமிக்க முடியும் அப்படின்னு பிரதமர் கேட்கிறாரு அப்படின்னா சண்டை எங்க நடந்தது இது என்ன சீனாக்கனுக்கு நச்சு நச்சான்றிதழ் தர வேண்டிய விதமா இருக்குது பிரதமரே கொடுத்துட்டாரா சீனாவுக்கு நச்சான்றிதழ் இது ஒரு பொருத்தம் இல்லாத ஒரு விடயமாக இருக்கிறதே அப்படின்னு ப சிதம்பரம் ராகுல் காந்தியும் கேட்டிருக்காங்க இதுல சின்ன குழந்தைக்கு கூட ஒரு விடயம் தெரியும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளுக்குன்னு ஒரு பார்டர் இருக்குது அந்த பார்டரை தாண்டி சீனாக்கரம் வர முற்பட்டதுனால தான் எங்கள் பார்டருக்குள்ளே ஏயா வர அப்படின்னு தடுத்து நிறுத்துகின்ற பொழுது தான் சண்டை வந்தது இப்போ காஷ்மீரில் தீவிரவாதிகள் ஊடுருவல்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பார்டரை தாண்டி ஸ்ரீநகருக்கு வந்துடுவான் இல்லை உத்தரப்பிரதேசத்துக்கே கூட வந்துடுவான் டெல்லி கூட வந்துடுவான் அதுதான் ஊடுருவல் என்றது அர்த்தம் ஆனால் நம்ம பார்டரை நெருங்கி வருகின்ற பொழுது எதுக்கையா நீங்கள் எங்கள் பார்டருக்குள்ளே வரீங்க என்று கேட்கப்படுகின்ற பொழுது தான் கைகலப்பாகி கல்லில் அடித்து கட்டையில் அடித்து நம்ம இராணுவ வீரர்களும் அவங்க நாற்பது பேரும் இறந்திருக்காங்க புரியுதா அவன் ஊடுருவி என்ன லடாக்கு தாண்டி இந்த பக்கம் டெல்லிக்கு வந்துட்டானா இல்லை உத்தராகண்ட் வந்துட்டானா இல்லை காஷ்மீருக்கு வந்துட்டானா எங்க ஊடுருவி வந்துட்டான் இத்தனை நாளும் உள்துறை அமைச்சராக இருந்தார் பா சிதம்பரம் இருந்தார் அதுவும் நல்ல நாடாளுமன்ற பாரம்பரிய கட்சியிலிருந்து வந்தோம் ராகுல் காந்தி என்ன பிரதமர் அவங்க பாட்டி அவங்க அப்பா எல்லாருமே இருந்திருக்காங்க அப்படி இருந்த ராகுல் காந்திக்கு ஊடுருவல் என்பது எவ்வளவு தூரம் வந்துட்டாங்க அப்படின்னு கேள்வி கேட்பதற்கும் எல்லையில நடந்த சண்டைக்கும் ஒரு வித்தியாசம் தெரியாம பிரதமர் அவரை சீனா காந்திக்கு நச்சான்றிதழ் கொடுத்துட்டியா அப்படின்னு கேட்கறாங்க கடைசியா ஒன்னே ஒன்று சொல்லி நான் முடிக்க இந்த செய்தியினுடைய பின்னணியில பிரதமர் வந்து சைனாக்காரனுக்கு நச்சான்றிதழ் கொடுக்கல தக்க பதிலடி கொடுத்துட்டாங்க இந்தியாவினுடைய ஒரு இன்ச்சு நிலத்தை கூட எப்போதும் தாரை வாக்க மாட்டோம் அப்படின்னு உறுதியா சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய கார்கில் பகுதி தலைவர் வந்து சீனாக்காரனுக்கு நச்சான்றிதழ் கொடுத்திருக்கான் அந்த நற்சான்றிதழ் கொடுத்த